ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം അപ്പം ഇന്ന് നല്ലൊരു തനി നാടൻ രീതിയിലുള്ള ഉണ്ണിയപ്പ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നാടൻ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നേന്ത്രപ്പഴം ചേർത്തിട്ട് ഒരു പരീക്ഷണം കൂടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു അര കിലോ ശർക്കര എടുത്ത് അത് പാവാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാവായതിന് ശേഷം നമുക്കത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പം മാവ് തയ്യാറാക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രം എടുക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് ശർക്കര പാവ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ അതിലേക്ക് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണക്കി പൊടിച്ചിട്ടുള്ള പച്ചരിപ്പൊടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്ന അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പൊടി ഉപയോഗിക്കാം ഇത് കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചിട്ട് പരുവപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ ചൂടോട് കൂടിയാണ് കേട്ടോ നമ്മളിതിൽ ശർക്കര പാവ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് നന്നായി സ്മൂത്തായി കിട്ടി ഇനി കുറച്ചും കൂടി അരിപ്പൊടിയും ശർക്കര പാവും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നന്നായി കുഴച്ചിട്ട് സ്മൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ലൂസാക്കണം അതായത് ഒരുപാട് ലൂസാവാനും പാടില്ല ഒരുപാട് തിക്കാവാനും പാടില്ല ആ ഒരു പരുവത്തിൽ അപ്പം നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക വല്ലാണ്ട് തിന്നായി പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടൈം പതിനൊന്ന് മണിയാണ് നമ്മൾ നാല് മണിക്കാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൽ കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്തും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് അടച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സമയം നാല് മണിയായി അപ്പോൾ രണ്ട് പഴുത്ത നേന്ത്രപ്പഴം അമ്മ മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് മാവിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ പുഴുങ്ങിയ പഴം വെച്ചിട്ട് മുണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ വളരെ നന്നായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അമ്മ പറയണത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അമ്മ ഏലക്കായ പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി ഇനി ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് ഉണ്ണിയപ്പം ചട്ടി വെച്ചു അതിലേക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഇനി എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഉണ്ണിയപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നാൽ ഹാർഡല്ല കറിമുറ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ഉണ്ണിയപ്പമാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സോഫ്റ്റ് ഉണ്ണിയപ്പം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇഡ്ഡലി തട്ടിലിട്ട് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് ആവി കയറ്റിയാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സോഫ്റ്റ് ഉണ്ണിയപ്പം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നല്ല നല്ല വീഡിയോസായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ